，我看谁冲在前面。旺财第一，小六第二，小虎，你还要看一下情况吗？小虎。我这个小六太激动了吧！小六，好好行行行，小六，我知道你是最热情的啊。那小虎今天没下来，小虎，我最后给你一次机会，你下不下来？小虎，你是反天了是不是啊？啊，你学小白是不是啊？你是懒得走是不是啊？排的不够整齐。大伯过来了。哎，白白，啥什么挤牙子啊？那白白，你还两个牙子过年够的？有的，就是我和你白娘两个老人家吃。哦，他说就是大伯和伯母两个老人家吃不了多少。大伯剩两只鸭子了，剩两个的哦。嗯。那就大半年的啊，嗯、呃，那也有六七个月的，八个月。这个大半年了吗？嗯，老鸭子了吗？老鸭子了。这个很香的，但是不是你们吃的，知不知道？你们只能吃一下骨头啊。呃，就剩两只鸭子了啊。大伯说和伯母过年有两只鸭子啊，过年吃足够了。哇，把他们馋的，可惜你们是狗啊，是人的话，等一下可我和一起上桌了，是不是啊？你们下辈子投胎做人好不好？小虎就又受伤了，这个小虎啊，身上、眼睛、脖子都被抓伤的。烧一下，呃，就是把那些绒毛烧掉。呃，第二个的话就是皮子啊，烧焦一点，吃起来也好吃一点。以前我们这边鸭子还要吹的，呃，就是吹气进去啊，整个全部吹胀，呃、然后再用稻草烧，啊、呃，这样会烧得更好更香。这鸭子食者的颜色呀，是为包谷在成长的颜色呀，食者们的颜色。呃，这种老鸭子了啊，但是差不多，呃，三斤左右有哦，哪可能不治哦，不治哦，嗯，这种鸭子肉比较紧，呃，因为是散养的嘛，送粮食吃的。呵呵，两只家伙，哎，睡到里面，不要出来，不要出来，旺财陪着你，你溜地去。哦，对，你们还没送食物吃。不好意思啊，都把你们的饭搞忘了。来，小六出来。小黑，哇，叫你秒到了。小白嘞？大黄不要再挑食了。这段时间经常给大黄喂狗粮，一次就喂七八两一斤左右，还越吃越瘦了。昨天没喂狗粮，今天不喂，现在还是要吃啊。所以这脾气都是惯的。刚才看到鸭蛋啊，又又炸的嘛，嗯，开始我来没真哦，嗯，老鸭子肉了啊，都这种颜色。烧、嗯、水在下面，旺财吃嘛，不要紧。这个小白天气一好，基本上都不着家了。他和小黑在外面打猎很厉害的。这鸭子表演算可以哦。表演可以。嗯。呃，鸭肠、鸡肠
、鸭胃、鸡胃都是非常好吃。你这些鸭肠很麻烦，最后还要用剪刀剪开，翻过来，反复的清洗。哇，你吃你的同类啊！小黑，你也可以过来吃嘛啊！你上来干嘛嘞，小黑？我叫真的，你也可以去吃一下。你看，耳朵趴下来就表示绝对的服从。趴下来。你一直不给我抓一只野兔啊、野鸡啊之类的回来啊！经常看到你在外面抓老鼠啊、鼬獾啊，你也抓一只回来让我和大伯下酒嘛，可不可以？啊，可不可以？这个肠子洗一下，就剩这么一点了。骨头敲碎一下，吃好吃一点。小黑，我发现你不是好学、啊，你是馋是不是？就等着上面掉一块骨头下来。呃，散养的这样也算是飞了啊。还有这些鸭蛋。你就回来啦，你还可以到山里玩一下嘛。来，回来，回来，等一下有鸭骨头吃。今天的食材有姜蒜，以及大伯家的一只老母鸭。那这都干的嘞。嗯。放大火啊。嗯。倒油了啊！倒多些，少些。哦，油可能倒多了。这个灶还是挺给力。先下难熟的鸭头、鸭脖子，还有鸭屁股。倒鸭肉，这种鸭肉是黄色的啊，菜籽油也是黄色的。这是腌制腊肉的胡椒粉。花椒哦，哦，花椒粉，姜，蒜。这个灶啊，涂这个保温材料还是好，火候很大。好香哦，干辣椒，呃，干辣椒就是。适合在我们这边这种吃法啊，放在火坑上像吹火锅一样。新鲜辣椒这样一吹的话，全部都糊了。旺财，你看到什么东西了？我看一下，啥也没有吗？旺财。你是馋的受不了了，转移注意力吧，旺财。这个旺财还奶凶奶凶的，加水。呃，因为是老鸭子了啊，炒不熟，所以的话只有把它煮熟。煮了十多分钟了。
，做蓝的没有？哎，哇，这个汤好浓啊！到鸭血，这冻住了鸭血。汤煮发了，汤煮发。哇，一大锅，就放在火上吹着吃。啊，今天反正煮的这么样。哇，今天反正好。来，这个，试一下老母鸭。呃，这种一般很难熟的，呃，一般来说都要炖很久。对，越难的。嗯，在网上有人做嘛？嗯。鼻子还是有点杂呀，还是很有嚼劲，要放到火上慢慢吹着吃。这是一碗鸭血，这种鸭血、鸡血吃起来都挺好吃的，呃，唯独就是猪血啊，吃起来感觉的腻人。在我们湘西这边，鸡头、鸭头、鹅头啊、呃，一般来说都是给长辈吃的。呃，晚辈的话，一般来说啊、呃，都不能吃这个。那、呃、今天鸭头砍了两半了，啊，白白过去一半鸭头呗。可以，你吃吧。我也吃一半鸭头，呃，主要这个下酒好啊，再泡一点汤，呃，味道基本上全部在汤里面了。白白，明天咱家堂里多要点鸭子。阿头，搞，要过去，就是搞阿头更老的都还看不见哎。我今天是让他们先吃啊，不生怎么结果啊？搞不好，搞不好。嗯。大伯说，每年养几十只啊，但是真正能吃的就几只，呃，大部分就是被野生动物拖走了。那、呃、要不然放在它水库里面养几十只啊，一年到头想吃随时去抓一只。啊，到时候看一下我下面那个房子下面那个水池能不能养两只，养多了不行啊，就臭。养两只看一下行不行。今天这个鸭头大伯是故意砍成两半的，一般我们这边没有砍成两半啊，就是整只的鸭头啊、呃，就是中间把它稍微砍一下，好煮一点。呃，大伯就是让我尝一下，其实这是第二次尝了啊。呃，一般以前在家里的时候都是给长辈吃的，可以啊。这种特别是，呃，鸭头里面啊，这一点鸭脑须啊，那一点点肉，呃，因为有那种味道在里面嘛。慢慢骑，骑的太快很的，多起菜啊，拜拜。多几袋嘛，哎呀，哎，狗杯，啊，狗杯酒，嗯，今天是生日，要要要了，好些。今天生日，嗯，那生日你没干？啊，有什么搞的？搞他几杯正菜？哦，大伯今天生日，他都不说，他喝了一杯了，他说还要一杯，我叫他不要喝了。他说他今天生日，他必须要多喝两杯。那，等下下午你不要去打客房去的。哎，不要紧的，那你加五十二度的酒啦。不要紧，不要紧的。那那多吃点菜啊。好好好。那生日快乐啊！好。生日快乐。来，有顾客。生日快乐啊！啊，就装哪个地方可以？可以。就装哪个的嘛？
。哎哎，没有装哪个的。啊、哎哎，那让我爬到胭脂区嘛。那也可以装，那真的有。嗯，可以啊。今天在装监控，呃，监控装了之后，然后再把这个灯装一下。呃，过两天等路面解封了之后，然后再到县城去买杉木板。呃，上面全部铺起杉木板，呃，就是为了保温。然后这个铝合金钢管的话，也全部要吊起来，就是用于挂腊肉。呃，这一批腊肉的话，到年后去了啊，呃，正月份去了。我的腊肉都砍的比较薄，呃，都是一根骨，呃，所以的话砍的比较薄，它就容易熏得干、熏得透。呃，像我们农村这边一般都是砍两根，至少两根，一般都三根骨了。呃，腊都要熏两个月。呃，像我这种一般来说啊，熏个十五六天、十七八天，完全熏干熏透了。呃，所以的话，我这个砍的薄，每天熏制时间长，呃，也有这个优势。呃，茶树材的话，呃，也要等过几天啊，解封了之后啊，然后的话再把茶树材运进来。呃，同样的，这两间房全部用茶树材熏制。刚刚回到家里，野生动物又来了，这就是鸡树的鸡下的叫声。你们没事和狗子待到一起吗？鸡受到惊吓了，无论是公鸡、母鸡啊，都是这种叫声。哎，现在拿你们也没办法了。今天都没看过，这边还是没产蛋。看这个样子，好像是有母鸡在里面蹲过一样。这边呢？这边今天只产了一枚蛋。为什么只选择这个地方呢？大伯今天喝多了，这只豹窝母鸡没有对它进行任何处理，就驱赶了两次，几天没来看，它也放弃豹窝了，因为没有鸡蛋了嘛。哇，这么多！哇，这里都还掉到这里来了，那肯定也掉下去的，掉下去了，只不过也是大黄他们的食物了。这里都走出一条路了，呃，应该是产完蛋了之后，从这里出去，给那里跳下去，捡起来吧。那个地方差不多就十几天没去看，收集了一大碗。十几天前去的话是没有鸡在那里面产蛋的。呃，那说明那个岩洞里面不止一只母鸡产蛋啊，刚才还收集了一个破鸡蛋，啊、呃，就这个，呃，因为滚下去啊，滚的虽然说下面是土啊，但是还有石子嘛，呃，那个地方继续让它留着产蛋，因为那个地方大黄他们过不去，呃，我看这个土鸡产蛋率还是蛮高的啊，呃，就是这大山里面没法养鸡，要不然的话可以养一批土鸡专门产蛋啊，上架土鸡蛋。呃，另外的话，大伯刚才回去就睡着了。呃，刚才忙完烤房，说早点去喝一下茶啊。他们就关着在，听着他在打呼噜。呃，那就不打扰他了。明天早上的话，还要拖猪肉过来腌制第三批腊肉。呃，明天他说起不来的话，那我就多辛苦一下。好，那就分享到这里，明天见。